ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஹிபா மேக்ஸ் நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸ் சாப்டர் ஃபைவ் எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் பாயிண்ட் டென் பார்க்கலாம் லெட் ஏ டூ கமா டூ பி எயிட் கமா மைனஸ் ஃபோர் பி டூ கிவன் பாயிண்ட்ஸ் இன் அ பிளேன் இஃப் யோ பாயிண்ட் பி லைஸ் ஆன் த எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இன் பாசிட்டிவ் சைடுன்னு கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் டிவைட்ஸ் ஏபி இந்த ரேஷியோ ஒன் இஸ்டு டூ தென் ஃபைன் த கோஆர்டினேட்ஸ் ஆஃப் பி பியோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணுமா என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஏபின்றது ஒரு லைன் ரெண்டு பாயிண்ட்டை கனெக்ட் பண்ணுற லைன் அது ஒரு பிளெயினில் இருக்குது எக்ஸ்ஒய் ஆக்சஸில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இதை வந்து பீன்ற ஒரு பாயிண்ட் வந்து ஏபியை டிவைட் பண்ணுது எக்ஸ் ஆக்சஸில் கட் பண்ணுது பாசிட்டிவ் சைடில் எப்படி கட் பண்ணுதுன்னா ஒன் டூ ஒன் இஸ் டூ டூ கொடுத்துருக்காங்களா ஸோ ஒன் டூ ஒரு பார்ட்டு இது ரெண்டு பார்ட் அப்படின்னு ஸோ நம்ம ஏபியோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் பிபி வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ பிக்கு வந்து பாயிண்ட்டே கொடுக்கல இல்லையா ஸோ பாயிண்ட் எப்படி எடுத்துக்கலாம் எக்ஸ் ஆக்சஸ்னால் ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அண்ட் பாசிட்டிவ் சைட்னால் எக்ஸுன்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ பியோட பாயிண்ட்டு கிடச்சிருச்சு இப்போ நம்ம ஏபி என்ன பிபி என்ன கண்டுபிடிக்கலாம் சொல்யூஷனில் கிவனில் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க எழுதலாம் ஏ டூ கமா டூ பி எயிட் கமா மைனஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் பி வந்து எக்ஸ் கமா ஜீரோ டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ டிஸ்டன்ஸ் டி இஸ் ஈக்வல் டு ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் இந்த ஃபார்முலா எல்லோரும் மனப்பாடம் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஏபி டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்புறமா பிபி கண்டுபிடிக்கலாம் ஏபி வந்து எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் எக்ஸ் டூ ஒய் டூ இங்கே பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது டேரெக்டாக எழுதலாம் எக்ஸ் டூனா எக்ஸு மைனஸ் எக்ஸ் ஒன்னா டூ ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் டூனா ஜீரோ ஒய் ஒன் வேல்யூ டூ மைனஸ் டூ ஹோல் ஸ்கொயர் அடுத்த லைனில் இந்த டேர்ம் எப்படி இருக்குன்னா ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் மாதிரி இருக்கா அப்போ ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ இன்ட்டு ஏ இன்ட்டு பி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஜீரோ மைனஸ் டூ மைனஸ் டூ மைனஸ் டூக்கு ஸ்கொயர் பண்ணால் டூ டூ ஜார் ஃபோர் மைனஸ் இன்டூ மைனஸ் ப்ளஸ்ன்னு மாறிடும் அடுத்த லைனில் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ டூ ஜார் ஃபோர் எக்ஸ் டூ ஸ்கொயர் ஃபோர் ஃபோர் ப்ளஸ் எயிட்னு கிடைக்கும் ஸோ இது வந்து ஏபியோட வேல்யூ அடுத்தது பிபி பிபிக்கும் சேம் டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்மில் தான் எழுத போகிறோம் பாயிண்ட் வந்து பிபின்றனால இது எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் எடுத்துக்கலாம் இது எக்ஸ் டூ ஒய் டூ அப்போ எயிட் மைனஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு எழுத போகிறோம் சரிங்களா ஏன்னா எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் இல்லையா எயிட் மைனஸ் எக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் ஒய் டூன்றது மைனஸ் ஃபோர் ஒய் ஒன்றது ஜீரோ அதை அப்படி எழுதிடலாம் மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஜீரோ ஹோல் ஸ்கொயர் அடுத்த லைனில் ஏ ஸ்கொ ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்மில் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ இன்ட்டு ஏ இன்ட்டு பி இது ஏ இது பி சரிங்களா ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஜீரோனா மைனஸ் ஃபோர் தான் மைனஸ் ஃபோர் ஸ்கொயர் பண்ணால் மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு மைனஸ் ஃபோர் சிக்ஸ்டீன் ஃபோர் ஃபோர் ஜார் சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ்ஸன் ஆகிடும் அடுத்தது இது எயிட் ரூட்குள்ளே எயிட் எயிட் ஜார் சிக்ஸ்டி ஃபோர் மைனஸ் எயிட் டூ ஜார் சிக்ஸ்டீன் எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் எவ்வளோ எயிட் ஜீரோ எயிட்டி இல்லையா ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் எக்ஸ் ப்ளஸ் எயிட்டி எடுத்துக்கலாம் இது ரூட்குள்ளே எழுதிடலாம் இப்போ ஏபியும் பிபியும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அடுத்தது எந்த ரேஷியோவில் டிவைட் ஆகுதுன்றத பார்க்க போகிறோம் ஏபி இஸ் டு பிபி எப்படி ரேஷியோ கொடுத்துருந்தாங்க ஒன் இஸ் டூ டூ இல்லையா ஸோ இப்போ ரேஷியோவில் இருக்கிறது எப்படி எழுதலாம் ஏபி டிவைடட் பை பிபின்னு எழுதலாமா தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ இப்போ டூ க்ராஸ் மல்டிபிள் பண்ணி மேலே கொண்டு போயிடலாம் பிபியே இந்த பக்கம் கொண்டு போயிடலாம் டூ இன்ட்டு ஏபி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இன்ட்டு பிபி அதே பிபி தான் வரும் சரியா இப்போ இது ரெண்டுத்துக்கும் நான் ஸ்கொயரிங் ஆன் போத் சைட் செய்ய போகிறேன் ஸ்கொயரிங் ஆன் போத் சைட்ஸ் ஏன்னா நம்ம டிஸ்டன்ஸில் வந்து ஸ்கொயர் ரூட் இருக்கும் அதை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்காக தான் சரிங்களா அப்போ டூக்கு ஒரு ஸ்கொயர் ஏபிக்கு ஒரு ஸ்கொயர் பிபிக்கும் ஸ்கொயர் டூ டூ ஜார் ஃபோர் இப்போ ஏபி ஸ்கொயர் எப்படி அப்ளை பண்ணுறதுனா ரூட் ஆஃப் ஏபியோட வேல்யூ என்னென்னு எழுதணும் ஏபியோட வேல்யூ என்ன எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் எயிட் ஹோல
சரிங்களா இப்போ ஏன் ஸ்கொயர் பண்ணணும்னு தெரியுதா ஸ்கொயரும் ஸ்கொயர் ரூட்டும் கேன்சல் ஆகிடும் ஸ்கொயரும் ஸ்கொயர் ரூட்டும் கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ ஃபோர் இன்ட்டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் எயிட் மட்டும்தான் இருக்கும் இந்த பக்கம் வெறும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் எக்ஸ் ப்ளஸ் எயிட்டி மட்டும்தான் இருக்கும் இப்போ ஃபோர் இன்சைட் மல்டிபிள் பண்ணலாமா ஃபோர் இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஃபோர் ஜார் சிக்ஸ்டீன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் எயிட் ஜார் தேர்ட்டி டூ அடுத்தது எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் எக்ஸ் ப்ளஸ் எயிட் ஜீரோ எயிட்டி இப்போ எல்லாமே ஒரே சைடாக கொண்டு வரலாமா ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் எக்ஸ் ப்ளஸ் தேர்ட்டி டூ ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இந்த சைடு வந்தால் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் அந்த சைடு வந்தால் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் எக்ஸ் ப்ளஸ் எயிட்டி அந்த சைடு வந்தால் மைனஸ் எயிட்டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் கேன்சல் தேர்ட்டி டூ மைனஸ் எயிட்டி அப்போ எயிட்டிலேருந்து தேர்ட்டி டூவை மைனஸ் பண்ணால் டென் செவன் ஃபார்ட்டி எயிட் கிடைக்கும் சரிங்களா மைனஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் ஏன்னா எயிட்டி பெரிய நம்பர் அதுக்கு இருக்க மைனஸ் எழுதணும் ஈக்குவல் டு ஜீரோ நெக்ஸ்ட்டு லைனில் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் ஈக்குவல் டு கதர் சைடு வந்தால் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் ஸ்கொயர் மட்டும் எழுதிக்கலாம் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி எயிட் மல்டிப்ளிகேஷன் இருக்க த்ரீயை டிவிஷனில் கொண்டு வந்துடலாம் அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஒன் ஜார் த்ரீ த்ரீ சிக்ஸ் ஆர் எயிட்டீன் இப்போ எக்ஸோட வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ஸ்கொயர் அன் செட் பண்ணால் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் சிக்ஸ்டீன் தேர் ஃபோர் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஃபோர் அண்ட் நம்ம கொஷின்லேயே கொடுத்துருந்தாங்க எக்ஸ் லைஸ் இந்த பாசிட்டிவ் சைட் எக்ஸ் வந்து இன் பாசிட்டிவ் சைடு என்ன அப்போ வந்து எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஃபோர் தான் ஆன்சர் மைனஸ் ஃபோர் வந்து நாட் பாசிபிள் சரிங்களா So hence the coordinate hence the coordinates of P is 4, comma 0. 0 under the already நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இல்லைங்களா எக்ஸோட வேல்யூ தான் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது இருந்தது அது ப்ளஸ் ஃபோர்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் எல்லாருக்கும் சம் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆச்சு த